నమస్తే ఏసెటి న్యూస్ కి స్వాగతం నేను వేణి ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నగరంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు స్టెప్ లేసి అదరగొట్టిన జిల్లా కలెక్టర్ టీడీపీ ఎన్నికల తాయిలం ఫించన్ల పెంపుపై తమ్ముళ్ల సంబరాలు నగరంలో ఘనంగా స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు నిర్వహించిన శోభాయాత్ర రైల్వేకు పండగ రద్దీ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్న భోగీలు పండగతో ఆర్టీసీ ఫుల్ ప్రత్యేక సర్వీసులతో ప్రయాణికులకు ఓరట డీటెయిల్స్ చూస్తే నగరం నడిబడ్డున పల్లె వెలిసింది సంక్రాంతి శోభతో కళకళ్లాడింది రంగవల్లుల అందాలు డూడు బసవన్నెల ఆటలు హరిదాసుల సందడి తెలుగు పల్లె ఆవిష్కృతమైంది విశాఖలో వెలిసిన ఈ సంక్రాంతి పల్లె విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా సంక్రాంతి సంబరాలను విశాఖలో నిర్వహించింది ఇందుకు నగరం నడిబొడ్డిన గల ఉడా చిల్డ్రన్స్ థియేటర్ వేదిక సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా ఒక్కసారిగా నగరంలో పల్లె వాతావరణం ఆవిష్కృతమైంది రంగవల్లుతో కలకల్లాడే లోగిళ్లు డూడు బసవనల ఆటలు సంక్రాంతి ప్రాధాన్యతను చాటు చెప్పే హరిదాసుల మేడుకొలుపులు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు చాటు చెప్పే వివిధ సాంప్రదాయ నృత్య రూపకాలు ఇలా ఒకటేంటి అన్ని విధాలా సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్ని తాకే విధంగా ఈ వేడుకలను అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు ఈ సంక్రాంతి సంబరాల్లో అధికార యంత్రాంగంతో పాటు జిల్లా ప్రజలు కళాకారులు పాల్గొన్నారు నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసిన భోగి మంటలు పిండి వంటలు ఆకర్షించగా కోలాటం గిరిజన సాంప్రదాయ తింసా నృత్యం ఆద్యంతం అలరించింది ఎప్పుడు సూటు బోర్డుతో కనిపించే జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ తో సహా అధికారులు సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో మెరిశారు అంతటితో ఆగకుండా హోదాలను పక్కన పెట్టి కళాకారులతో స్టెప్పులేశారు విశాఖలో నిర్వహించిన సంక్రాంతి సంబరాలు ఆద్యంతం ఆనందోత్సాహాల నడుమ జరిగింది ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ సంక్రాంతి పండుగ అందరేళ్లలో సుఖ సంతోషాలను నింపాలని ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ఏదైతే మన రూట్ ఉందో అదట మనం చాలామంది ఇక్కడ నుంచి ఉంటే అధికారులు అందరూ కూడా ఇప్పుడు సెలవులు వెళ్ళిపోయి ఊరు వెళ్ళి అక్కడ ఇంకా పండగలు పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ అవకాశం తీసుకొని మేము జిల్లా స్థాయిలో ఏ స్ఫూర్తితో ఈ పండగ నిర్వహించాలి ఇప్పుడు అక్కడ రంగాలు చూసాము చాలా కార్యక్రమాలు చూసాము ఇక్కడ కూడా ట్రెడిషనల్గా ఏదైతే ఫ్రూట్ తయారు చేస్తున్నారు ఐటమ్ తయారు చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫించన్ల పెంపు తెలుగు తమ్ముళ్లలో జోష్ పెంచింది ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో టీడీపీ బీజేపీ సర్కార్లు పేద మధ్యతరగతి వర్గాలతో పాటు అర్ఘవర్ణాల పేదలకు వరాలు కుల్పిస్తున్నాయి దీంతో ప్రతిపక్షాలకు గొంతులో పచ్చి వెలక్కాయ పడ్డట్టయింది ఇటీవల దేశంలో ఐదు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీకి ఎదురుగాలి వేయడంతో ప్రధాని మోదీ దిగొచ్చారు అగ్రవర్ణ పేదలకు పది శాతం రిజర్వేషన్లు చిన్న మధ్య తరహా వ్యాపారులకు జీఎస్టీ నుంచి మినహాయింపు సదుపాయాన్ని కల్పించారు ఈ నిర్ణయంతో ఆ పార్టీ శ్రేణులతో పాటు లబ్ది పొందే వర్గాల్లో ఆనందోత్సాహాలు వెలువిరిశాయి ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ప్రతిపక్ష నేత జగన్ రికార్డు స్థాయిలో రాష్ట్రంలో పాదయాత్ర చేపట్టి చంద్రబాబు సర్కార్ విధానాలను ఎండగట్టారు తనకు అధికారం అప్పగిస్తే నవరత్నాలను తెస్తాన్ని హామీలు గుప్పించి ప్రజలను మెప్పించగలిగారు నవరత్నాల్లో ప్రధానంగా ఫించుల రెట్టింపు హామీ పేద వర్గాల్లో ఆశలను రేకెత్తించింది దీన్ని పసిగట్టిన టీడీపీ శ్రేణులు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును ఒప్పించి హడావిడిగా ఫించులను రెట్టింపు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటింపచేశారు చెప్పిందే తడువుగా జనవరి నుండే అమల్లోకి తెచ్చేశారు సీఎం ప్రకటనతో టీడీపీ శ్రేణులతో పాటు అటు ప్రజల్లోనూ హర్షాతి రేఖలు వ్యక్తమవుతున్నాయి రెట్టించిన ఉత్సాహంతో లబ్దిదారులతో కలిసి వాడవాడలా సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు మళ్లీ చంద్రబాబే ముఖ్యమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు 
ఇందులో భాగంగా విశాఖ జాలరిపేట లో ఫించందార్ల సంబరాలు జరిగాయి తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలకపూడి రామకృష్ణబాబు ఆధ్వర్యంలో ఫించన్ దారులతో ఈ సంబరాలు నిర్వహించుకున్నారు అర్ధరాత్రి రాష్ట్రాన్ని విడగొట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను అతలాబితలం కోసం చేయడం జరిగింది ఈ రోజు నమ్మించి మోసం చేసినటువంటి ఘనత బీజేపీ చెందింది ఈ రాష్ట్రం ఇంత ఆర్థిక ఇబ్బంది అంటే పదహారు వేల కోట్ల రూపాయల లోటు బడ్జెట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి కృషి చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అందులో భాగంగా రెండు వందలు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ను పెన్షన్ను ఈ రోజు వెయ్యి రూపాయలు చేయడం ఐదు రెట్లు పెంచడం ఈ రోజు మరలా ఐదు రేట్లు ఉన్నటువంటి పెన్షన్ని పది రేట్లు చేయడం అంటే రెండు వేల రూపాయలు వృద్ధులకి వితంతువులకి వికలాంగులకి మత్స్యకారులకి చేనేత కార్మికులకి విజ్రాలకి ఎస్టీలకి ఎస్సీలకి మత్స్యకారుల ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెండు వేల రూపాయలు చేసిన ఘనత ఏదైనా ఉందంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వార్డులో కూడా అతనికి పాలాభిషేకం మేము చేయడం కాదండి ఎవరైతే పెన్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు చేశారు వృద్ధులు మత్స్యకారులు వితంతులు వికలాంగులు అందరూ కూడా ఎందుకంటే ఇంటికి ఏదైతే ఆ రోజు పెద్ద కొడుకుగా నేను పాదయాత్రలో ఆదుకుంటానని చెప్పినట్టు చెప్పి ఈరోజు అదే రీతిలోనే మరి రెండు వేల పెన్షన్ ఇచ్చి ఈరోజు అందరినీ కూడా ఆదుకున్న ఘనత ఆరే స్వయంగా చెప్తున్నారు అయ్యా ఈరోజు మా ఇంటికి పెద్ద కొడుకుగా నువ్వు వెలుగుని ఇచ్చావు తన ప్రసంగాలతో యువతకు దిశా నిర్దేశం సూచించిన స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు విశాఖలో ఘనంగా జరిగాయి పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు పాల్గొని నగరంలో భారీ ర్యాలీ చేపట్టారు స్వామి వివేకానంద నూట యాభై ఏడవ జయంతిని పురస్కరించుకుని విశాఖ నగరంలోని రామకృష్ణ మిషన్ ఆధ్వర్యంలో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు నగరం నడిబొట్టిన గల మహిళా కళాశాల నుంచి ఆర్కే బీచ్ రామకృష్ణ మిషన్ వరకు ఈ శోభాయాత్ర సాగింది ఈ యాత్రలో వివిధ పాఠశాలలు కళాశాలల విద్యార్థిని విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అనంతరం బీచ్ రోడ్లో గల రామకృష్ణ మిషన్లో వివేకానంద జయంతి సభ నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముంబై నగర ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారి సత్యనారాయణ రాజు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తన ప్రసంగాలతో యువతలో చైతన్యం తెచ్చిన స్వామి వివేకానంద స్ఫూర్తిని నేటితరం విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు దేశ అభివృద్ధికి ప్రపంచ శాంతికి యువత తమ వంతు పాత్ర పోషించాలని ఆకాంక్షించారు సంక్రాంతి ప్రయాణికులతో రైళ్లు కిటకిటలాడుతున్నాయి సంక్రాంతికి సొంత ఊళ్లకు చేరుకునే ప్రయాణికులతో రైళ్లు రైల్వే స్టేషన్లు రద్దీగా మారిపోయాయి విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్కు నడిచే సువిధ ప్రత్యేక రైలుకు తప్ప మిగిలిన రైళ్లలో బెర్తులకు వెయిటింగ్ లిస్ట్ చాంతాడంతుంది చార్జీలు ఎక్కువగా ఉన్నా టికెట్ దొరికితే చాలనుకుంటున్నారు ప్రయాణికులు ఏసీ బోగీలోనైనా ప్రయాణించేందుకు వెనుకాటం లేదు సంక్రాంతికి విశాఖ వైపు వచ్చే రైళ్లతో పాటు విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్ విజయవాడ చెన్నై బెంగళూరు హౌరా రాయ్పూర్ వైపు వెళ్లే రైళ్లలో బెర్తులు దొరకడం కష్టమవుతోంది సంక్రాంతి కారణంగా ముందుగానే పలువురు బెర్తులు రిజర్వేషన్ చేసుకోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఏర్పడింది స్లీపర్లో బెర్తులకు వెయిటింగ్ జాబితా రెండు వందలకు పైనే ఉంది ప్రయాణికులకు అత్యవసరం అనుకుంటే తత్కాల్ తప్ప మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు అయితే ఈ కోట తక్కువగా ఉండడంతో రిజర్వేషన్ టికెట్ తీసుకుని ఏదో విధంగా ప్రయాణిస్తున్నందున స్లీపర్ బోగీలు జనరల్ కంపార్ట్మెంట్లను తలపిస్తున్నాయి ఈ రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని రైల్వే శాఖ ప్రత్యేక రైలు నడుపుతున్నప్పటికీ వాటి ఛార్జీల మొత్తంతో ప్రయాణికులు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు అయినా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా హైదరాబాద్కి వెళ్తూ ఉంటాము మేము ఎప్పుడు మాత్రం ఇంటి గోదావరి ట్రైన్ బుక్ చేసుకుని ఉంటాము కానీ ఇటువంటి రద్దీ రద్దీ టైంలో కానీ నార్మల్ టైంలో కానీ చాలాసార్లు ఎప్పుడైనా సరే మాకు టికెట్స్ చాలా 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 కొలతతో ఉన్నది ఎన్నిసార్లు దీనికి మనం పెట్టినా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కరెక్ట్గా లేదు ట్రైన్స్ పెంచుతున్నారు కానీ క్లియర్ క్లియర్ అజెండా ఉన్న ట్రైన్స్ మాత్రం లేవు విశాఖపట్నానికి ఎప్పుడు టికెట్స్ దొరకని పరిస్థితి ఎప్పుడు కూడా ఇది మాత్రం ఇప్పుడు మన సంక్రాంతి టైంలో ఇంకా అధికంగా ఉంది సో సో దానిపైన ఒక ఒక మంచి కమిటీ వేసి ఇక్కడ వైజాగ్ స్పెషల్ జోన్ అయిన తర్వాత అయినా సరే వైజాగ్ ను హైదరాబాద్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ యొక్క పండుగ చాలా ఇంపార్టెంట్ పండుగ టైంలో మీరు ఒక ఛార్జెస్ ఇంకా మనకి అందుబాటులో ఉన్న ఛార్జెస్ లోనే ఎక్కువ సర్వీసెస్ నడిపించి ఎక్కువ భోగీలు అటాచ్ చేసినట్లయితే ఎక్కువ మంది ఫలితం పొందుతారు కానీ మీరు కూడా సేమ్ ఎయిర్ బస్సుల లాగా బాగా రేట్లు దగ్గర వచ్చే కొద్ది రేట్లు పెంచినట్లయితే ఇంకా ఇంకా సామాన్య మానవుడు అనేవాడు ఎంజాయ్ ఎలా చేయగలుగుతాడు పండగకి వెళ్ళి పెద్ద పండుగ రద్దీతో ఆర్టీసీ కిటకిటలాడుతోంది ఆర్టీసీకి సంక్రాంతి ప్రయాణికుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో సంస్థ యాజమాన్యం ప్రత్యేక సర్వీసులు నడుపుతోంది సంక్రాంతి పండుగకు సొంత ఊళ్ళకు వెళ్లే ప్రయాణికులతో ద్వారకా బస్ కాంప్లెక్స్ కిటకిట్లాడుతోంది హైదరాబాద్ విజయవాడ చెన్నై బెంగళూరు వంటి దూర ప్రాంతాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులు నడుపుతోంది ఈ ప్రాంతాలకు ప్రస్తుతం ఉన్న షెడ్యూల్ సర్వీసులకు
రెండోది ప్రైవేట్ ఆపరేటర్స్ పెంచుతున్నారా అంటే వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయటం మానేసి వాళ్ళతో సమానంగా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు కూడా పెంచడం అన్నది చాలా దారుణం తర్వాత ముఖ్యంగా ఏంటంటే పండగ సెలవుల్లో అందరూ కలిసి వెళ్ళాలి ఇంటి దగ్గర కలిసి ఉండాలనే ఉద్దేశం మీద వెళ్తుంటారు అందరికీ కూడా ఇది మంచి అవకాశం కొంతమంది ఈ పెరిగిన డబ్బులు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఆర్థికమైన భారం పడద్దే దీన్ని గవర్నమెంట్ పునరాలోచన చేసి ఇలా జరగకూడదు రేట్లు పెన్షన్ రేట్లు తగ్గించాలని మేము కోరుతున్నాం తెలంగాణ ఆంధ్ర జాతీయ రహదారి వాహనాలతో రద్దీగా మారిపోయింది పండగ సందర్భంగా సొంత ఊళ్లకు ఆంధ్రవాసులు ప్రయాణమవుతున్నారు ఒకవైపు పొగమంచు మరోవైపు వాహనాల రద్దీతో జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న వాహనదారులకు తీవ్ర ఇక్కట్లు తప్పట్లేదు సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుండి ఆంధ్ర వైపుగా సొంత ఊర్లకు ప్రజలు పయనమవుతున్నారు శనివారం ఉదయం తెల్లవారుజాము నుండి ఆంధ్ర తెలంగాణ జాతీయ రహదారి వాహనాలతో కిక్కిరిసింది కిలోమీటర్ దూరం ప్రయాణం సుమారు గంట సేపు సమయం పట్టే పరిస్థితి ఏర్పడింది దీంతో వాహనదారులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఇదిలా ఉండగా జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీకి పొగమంచు తోడైంది ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సైతం సూర్యుడి జాడ కనిపించలేదు పొగమంచును చీల్చుకుంటూ వేలాది వాహనాలు జాతీయ రహదారిపై పరుగులు తీస్తున్నాయి ఈ దృశ్యాలు వాహనదారులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి దట్టమైన పొగమంచు రోడ్డును కమ్మేయడంతో కొన్ని వాహనాలు ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయాయి ఈ నెల పదిహేనవ తేదీన సంక్రాంతి పండుగ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ నుండి వేలాదిగా ఆంధ్ర ప్రజలు సొంత ఊర్లకు పయనమవుతున్నారు రెండవ శనివారం ఆదివారం సెలవులు కలిసి రావడంతో ఒక్కసారిగా వేలాది వాహనాలతో ఆంధ్ర వైపు వచ్చే రహదారులు కిక్కిరిసిపోయాయి టోల్ గేట్ల వద్ద కిలోమీటర్ మేర ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం విజయవంతంగా ముగిసింది జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపు నలభై వేల అర్జీలు ఉంటాయి టీడీపీ సర్కార్ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన ఆరవ విడత జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమం కొద్దిపాటి నిరసనల మధ్య విజయవంతంగానే ముగిసింది జిల్లాలో తొమ్మిది వందల పదహారు పంచాయతీలు జీవీఎంసీ పరిధిలోని అన్ని వార్డుల్లోనూ జన్మభూమి మా ఊరి సభలు నిర్వహించారు వీటిలో పలు సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ దాదాపు నలభై వేల అర్జీలు అధికారులకు అందాయి వీటిలో ఎక్కువగా పక్కా గృహాలు ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్లు భూ సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించినవే ఉన్నాయి పర్యాటకుల స్వర్గధామంగా పేర్కొనే అరకు ప్రత్యేకంగా నడుపుతున్న విశాఖ అరకు స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా రైల్వే అధికారులు ఈ నెల ఇరవై ఏడు వరకు పొడిగించారు అరకు స్పెషల్ ఎక్స్ప్రెస్ విశాఖలో ఈ నెల పదహారు నుండి ఇరవై వరకు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తేదీల్లో నడపనున్నట్లు రైల్వే ప్రకటించింది విశాఖలో ఉదయం ఎనిమిది గంటల యాభై నిమిషాలకు బయలుదేరే ఈ ట్రైన్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలకు అరకు చేరుకుంటుంది తిరుగు ప్రయాణంలో అరకులో మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు బయలుదేరి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు విశాఖ చేరుకుంటుంది ఈ స్పెషల్ డ్రాను పోను సింహాచలం కొత్తవలస బొర్రా గుహల స్టేషన్లో ఆగుతుంది వివేకానంద జయంతి పురస్కరించుకుని స్థానిక నలభై మూడవ వార్డ్ ఆర్పీ పేటలో గౌరీ యువజన సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరం రక్తదాన శిబిరాలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో యువకులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని స్వచ్చందంగా రక్తదానం చేశారు వయసు మళ్లిన పలువురు మహిళలకు కంటి పరీక్షలు నిర్వహించి అవసరం మేరకు అద్దాలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సేవా సంఘం గౌరవ అధ్యక్షుడు సూర్యశెట్టి మధు మాట్లాడారు వివేకానందుడి జయంతిని పురస్కరించుకుని సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ఆనందంగా ఉందని ఇదే స్ఫూర్తితో రాబోయే రోజుల్లో కూడా మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని తెలియజేశారు ఇక్కడ గౌరీ యువజన సేవా సంఘం తరఫున ఈరోజు స్వామి వివేకానంద జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు యువకులచే ఈ రక్తదాన శిబిరం మరియు పరిసర గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఉచితంగా కంటి పరీక్షలు నిర్వహించే కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందండి ఈ సందర్భంగా సుమారుగా ముప్పై నుంచి నలభై మంది వరకు వాళ్ళు రక్తదానం చేయడం జరిగిందండి వాళ్ళకి ఈ సందర్భంగా మా శ్రీ గౌరీ యువజన సేవా సంఘం తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం అండి అలాగే ఈ ఉచిత కంటి పరీక్షల సుమారుగా ఒక రెండు వందల మంది వరకు పాల్గొంటున్నారని అంచనా ఉంది ఈ సదుపాయాన్ని వినియోగించుకున్నందుకు మరియు రక్తదానం ఇవ్వడం ద్వారా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వారికి సహకరించినందుకు మా సంఘం తరఫున వారందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం అండి
ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో కార్యక్రమాలు మా గౌరీ యువజన సేవా సంఘం తరఫున చేపట్టడం జరుగుతుందండి నగరంలోని వరుస దొంగతనాలు పోలీసులకు పెను సవాల్గా మారుతున్నాయి ఇంటికి తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లకు కన్నం పెట్టే గ్యాంగ్లు ఒకవైపు ఒంటరిగా నడిచి వెళ్లే మహిళ మెడలో బంగారు ఆభరణాలను దోచుకుపోయే స్నాచర్లు మరోవైపు పండగ పూట పోలీసులకు సవాల్ విసురుతున్నారు దసరా సంక్రాంతి పండుగల సమయాల్లో దోపిడీ దొంగలు రెచ్చిపోతూ ఉండడం ఏటేటా పరిపాటిగా మారిపోయింది తాజాగా అరవై తొమ్మిదవ వార్డు పరిధి నాయుడితోట కృష్ణానగర్ వద్ద నివాసముంటున్న రిటైర్డ్ ఎస్ఐ భార్య సత్యవతి మెడలో చైన్ దోచుకెళ్లేందుకు విఫలయత్నం చేశారు గుర్తు తెలియని దుండగులు స్థానికంగా ఓ ఆలయానికి దైవ దర్శనం కోసం నడుచుకొని వెళుతుండగా దుండగులు హీరో హోండా మోటార్ సైకిల్ పై దూసుకొచ్చి ఆమె మెడలో ఉన్న ఐదు తులాల బంగారు గొలుసును అమాంతంగా తెంపబోయారు దీంతో అప్రమత్తమైన సత్యవతి ప్రతిఘటించడంతో చైన్ కు ఉన్న లాకెట్ ను మాత్రమే అందుకుని పారిపోయారు బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పెందుర్తి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు మహిళలు బంగారు ఆభరణాలు ధరించి ఒంటరిగా నడిచి వెళ్లరాదని పెందుర్తి క్రైమ్ ఎస్ఐ జీడి బాబు సూచించారు దీనిపై అవగాహన కల్పిస్తున్న ప్రజలు పట్టించుకోకపోవడం బాధాకరమన్నారు ఆ తులంపావు లాకెట్ ఏమో ఆయన చేతిలోకి వెళ్తుంది ఇందులో కూడా మొక్క ఒక మొక్క కూడా వెళ్ళిపోయింది ఐదు పావు జరిగి మేలుకొలు పాడతాం అనమాట మేలుకొలు కోసం వెళ్ళారు అనమాట మా వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పిలుచుకొచ్చి అందరం కలిసి మేలుకొలు భజన చేసుకుంటూ వస్తాం నేను సెల్ మర్చిపోయాను ఆ సెల్ మళ్ళీ తీసుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చే లోపల మధ్యలో దారిలో జరిగింది ఒంటరిగా మహిళలు వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాం ఒకవేళ వెళ్ళినా సరే బంగారు ఆభరణాలు పెట్టుకోవచ్చని చెప్తున్నాం మరి మేము ఎన్ని చెప్పినా ఎంత ఇవన్నీ చేసినా ఎంత కష్టపడి ఎన్నో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి ప్రభుత్వం వారు ఇంటింటికి తిరిగి మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తూ వారికి అన్ని రకాలుగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల ద్వారా అలాగే పోలీస్ ప్రజా కళాజాత ద్వారా అనే మీడియా ద్వారా అనేక రకాలుగా మేము చెప్తున్నప్పుడు కూడా ప్రజల్లో చాలా మందిలో చైతన్యం రావట్లేదు ముఖ్యంగా మహిళల్లో ఉదయం పూట వెళ్ళేటప్పుడు కలిసి గుంపులు గుంపులకు వెళ్ళమంటున్నాం మరి ఈమైతే మీరు చెప్పిన కొన్ని ప్రికాషన్స్ పాటించింది చీరపొక్కు కప్పుకుంది అలాగే పైన సాల్వ కూడా కప్పుకుంది అయినప్పుడు కూడా దొంగ సాల్వ్ అని తీసి మెడలో చైన్ని తెప్పడం ప్రయత్నం చేశారు పేందుర్తి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి విద్యార్థిని విద్యార్థులు పలు సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి ఈ సందర్భంగా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ విజయలక్ష్మి మాట్లాడుతూ విద్యార్థులకు చదువుతో పాటు పలు సాంస్కృతిక కళా ప్రదర్శనలపై శిక్షణ ఇస్తున్నట్లుగా తెలియజేశారు ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్ లో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించే దిశగా కృషి చేస్తున్నట్లుగా చెప్పారు జన్మభూమి మా ఊరు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు చివరగన కార్యక్రమం సుపరిపాలన అలాగే ఈ సుపరిపాలన మీద మేము మార్నింగ్ అంతా జన్మభూమి కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహించాము దీనిలో భాగంగానే వేళ లాస్ట్ వర్కింగ్ డే కాబట్టి చిన్న వార్షికోత్సవం కూడా మేము జరుపుకున్నాము సో మీ అందరు రావటం మాకు సంతోషంగా ఉంది మీ అందరికీ కూడా సంక్రాంతి మరియు సంక్రాంతి శుభాకాంక్ష స్వామి వివేకానందుని బోధనలు అనుసరణీయమైనవని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రిజిస్టార్ కందుల నిరంజన్ అన్నారు వివేకానంద నూట యాభై ఆరవ జయంతి ఉత్సవాన్ని జిల్లా పరిషత్లోని నెహ్రూ యువ కేంద్రంలో జిల్లా యువజన సంక్షేమ శాఖ శ్రీ గాయత్రి వెల్ఫేర్ అండ్ కల్చరల్ యూత్ అకాడమీ సంయుక్తంగా నిర్వహించాయి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఏయూ రిజిస్టర్ నిరంజన్ అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు ఆర్ రవికుమార్తో కలిసి వివేకానంద చిత్రపటానికి పూలమాలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు అనంతరం నిరంజన్ మాట్లాడుతూ ప్రపంచానికి యువతే శక్తి అని వివేకానందుడు తన బోధనల ద్వారా యువతను మేల్కొల్పారని పేర్కొన్నారు ఆయన చూపిన బాటలో యువత పయనించాలని పిలుపునిచ్చారు జరుపుకోవాలని చెప్పి దేశం అంతటా నిర్ణయించడం జరిగింది ఇది ఎందుకని యువ దినోత్సవం కింద జరుపుకోవాలి అని అంటే స్వామి వివేకానంద ఫిలాసఫీ ఈజ్ బేసికలీ వెన్ హీ వాజ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ వాట్ యూ వాంట్ అన్నప్పుడు ఆయన నాకు వివేకం అండ్ వైరాగ్యం రెండు కావాలన్నారు ఇంటలెక్ట్ అండ్ రెనాసెన్స్ ఇంటలెక్ట్ అంటే ఏంటంటే దట్స్ వై హీ వాజ్ కాల్డ్ వివేకానంద ఆయన హీ హ్యాస్ మేడ్ ఎ ఫ్యూషన్ ఆఫ్ వెస్ట్రన్ థాట్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ ఆయన అడ్వకేట్ చేసింది అంటే యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అంటే జనరల్గా అందరూ కూడా అన్నదమ్ములు సైకాలజీలో ఒక ఫ్యామిలీలో అన్నదమ్ములు ఎలా ఉండాలి అన్నది ఆలోచించి ఆ విధంగా మనం కానీ ఆలోచించినట్టయితే దేర్ విల్ బీ ఏ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ టు ది నేషన్ ఫిలాసఫీ ఇన్ విచ్ యూత్ హ్యాస్ ఆల్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ టేకింగ్ ది కంట్రీ ఫార్వర్డ్
దే యువకులకు ఉన్నంత ఎనర్జీ ఎవరిగ ఎవరికి ఉండదు కాబట్టి యువకులు జాతీయ అభివృద్ధిలో చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేయాలి అన్నది ఆయన ఉద్దేశం సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే యానిమాసిటీ ఉండకూడదు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు వైవి వై వైవిధ్యాలు ఉండకూడదు ఒక కొహరెంట్ థాట్ ఉండాలి దేశం కోసం మనం ఏం చేయగలం అన్న థాట్ని ఉపయోగించి దాని ద్వారా దేశాన్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళగలం అని అన్నది ఎలాగ చేయాలి అన్నది ఆలోచించాలి దానికి ఏంటి కాన్షియస్గా చేయాలి ఏ పని చేసినా సరే కాన్షియస్ కాన్షియస్నెస్ అంటే మనం తెలిసి ఏ పని చేసినా దీని యొక్క పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయి అన్నది తెలిసి మంచి పరిణామాలు ఉంటాయా చెడు పరిణామాలు ఉంటాయా చెడు పరిణామాలు ఉన్న వాటిని చేయకూడదు మంచి పరిణామాలు ఉన్న వాటిని మనం చేయాలి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పింఛన్ల మొత్తాన్ని రెట్టింపు చేయడం పట్ల ప్రజల్లో ఆనందం వెలువిరుస్తోందని పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి అన్నారు పెన్షన్ పెంపు సందర్భంగా పెందుర్తిలో వృద్ధులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు ఈ సందర్భంగా బండారు మాట్లాడుతూ రాబోయే ఎన్నికల్లో చంద్రబాబును మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే మరిన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రజలకు అందుతాయని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు స్థానిక టీడీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్తే ఎన్టీ రామారావు అభిమాని చనిపోయి ఫోటోకి బొమ్మ పెట్టుంటే ఆవిడ చూశాడు అక్కడ ఇద్దరిని చూశాడు ఒకటి అతని తల్లి వార్ధక్యంలో మంచం మీద ఉన్న తల్లిని చూశాడు భర్త చనిపోయిన భార్యని చూశాడు ఆవిడ కేవలం ఆ తల్లి ఎన్టీ రామారావు చూడాలని కోరుకుంది ఆవిడ కోరుకుంది అంతే ఆ ఇద్దరిని చూసి చలించాడు చలించి నేను రాజకీయాల్లోకి వస్తే రావాలి వచ్చే లాంటి వాళ్ళకి సేవ చేయాలని చెప్పి అప్పు అనుకున్న ఈ వృద్ధులకి పెన్షన్స్ ఇవ్వాలి ఈ భర్త జరిపిన ఇవ్వాలని భారతదేశంలో మొట్టమొదటి నిర్ణయించిన ఏకైక వ్యక్తి మన రాజ్య దైవం ఎన్టీ రామారావు గారు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి ఒకేసారి ఐదు లిటర్ల పెన్షన్ పెంచిన వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెయ్యి రూపాయలు చేయడం జరిగింది ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన మీ ఇంటికి మూడు రూపాయలు రాబోతున్నాయి అమ్మ ఫిబ్రవరి ఒకటో తేదీన ఉత్తర నియోజకవర్గం వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మహిళా కన్వీనర్ పద్మారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి నియోజకవర్గ కన్వీనర్ కెకె రాజు ఆఫీస్ వద్ద నిర్వహించిన ఈ వేడుకల్లో ఉత్తర నియోజకవర్గం నుండి భారీగా మహిళలు తరలివచ్చి రంగోలీ పోటీల్లో పాల్గొన్నారు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కెకె రాజు పాల్గొని అందంగా తీర్చిదిద్దిన ముగ్గులకు బహుమతులను అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కన్వీనర్ కేకే రాజు మహిళా కన్వీనర్ పద్మారెడ్డిలో మాట్లాడుతూ తెలుగువారు జరుపుకునే పండుగల్లో అతి ముఖ్యమైన పండుగ ఈ సంక్రాంతి పండుగని అన్నారు ఈ పండుగను అందరూ కలిసి చేసుకునే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లుగా తెలియజేశారు ముందుగా నార్త్ నియోజకవర్గ మహిళలందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలండి అలాగే సంక్రాంతి అలాగే సంక్రాంతి అంటే ప్రతి రైతులకి పాడి పంటలు పొంగుతూ వచ్చి సంతోషంతో పండుగ చేసుకుంటారు కొత్త సంవత్సరం అంతా బాగుండాలని అలాగే రానున్న రోజుల్లో వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే కనుక మరింత ఉత్సాహంతో మహిళలు అందరూ కూడా సంక్రాంతి కోసం ఎదురు చూస్తూ సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారండి ఇక నార్త్ ఉత్తర నియోజకవర్గ మహిళలందరూ ముగ్గుల పోటీల్లో ఆనందంగా పెట్టుకుంటూ సంక్రాంతి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు వచ్చేది రాజుగారు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందుతారని అలాగే మన జగనన్న ముఖ్యమంత్రిగా చూస్తామని ఆశిస్తున్నామండి విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ ప్రజలకు మిత్రులకు శ్రేయాభిలాషులకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు కార్యకర్తలకు సీనియర్ నాయకులకి అందరూ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక భోగి సంక్రాంతి కనుమ శుభాకాంక్షలు ఈ సంక్రాంతి పర్వదేను శుభ సందర్భంగా అది నూతన సంవత్సరంలో విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గంలో ఉన్న అదే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజలందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో వెళ్ళాలని ఆకాంక్షిస్తూ వారికి అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ సంక్రాంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మహిళల మహిళా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు సంస్కృత కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దివంగత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ కుమార్తె ప్రియాంక గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను నగర కాంగ్రెస్ సోషల్ మీడియా కార్యదర్శి కె గోపాల్ రెడ్డి నిర్వహించారు రైల్వే న్యూ కాలనీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ముప్పై ఒకటో వార్డు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానికంగా పేద మహిళలకు బియ్యం పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా గోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ వాటిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలోపేతానికి పలు సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లుగా చెప్పారు రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా ప్రజలకు చేరువవుతామని తెలియజేశారు 
భారతదేశం మాజీ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ మనోహరాలు శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ కుమార్తె శ్రీమతి ప్రియాంక గాంధీ జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా ముప్పై ఒకటో వార్డు కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ముప్పై మూడో వార్డు ముప్పై ఒకటో వార్డు మహిళలకు ఈరోజు బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఆమె జన్మదినోత్సవాన్ని నిరాడంబరంగా జరుపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు పేదలకి బియ్యం పంపిణీ చేసాం సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈ కార్యక్రమం కూడా ఈ వార్డులో నిర్వహించడం జరిగింది ఇక ముందు కూడా సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తానని తెలియజేస్తున్నాను ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ అన్ని రాజకీయ పార్టీలు గత ఎన్నికల హామీలను గాలి కుదిలేసి కొత్త హామీలు గుప్పిస్తున్నాయని అనగా అన్న వర్గాల ఐక్యవేదిక కన్వీనర్ తోట రాజీవ్ విమర్శించారు కులాలు కుల వృత్తిదారులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై చర్చించేందుకు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కాపు సంఘాల ప్రతినిధులతో ద్వారకానగర్ పౌర గ్రంథాలయంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా తోట రాజీవ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ రానున్న ఎన్నికల్లో కళ్లబొల్లి హామీలను గుప్పించి అధికారం దక్కించుకోవాలనే ప్రయత్నాలను రాజకీయ పార్టీలు విడనాడాలని హితవు పలికారు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ కాపు కార్పొరేషన్లకు తగినన్ని నిధులు మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు అనగాన్ వర్గాల అభ్యుదయ లక్ష్యంగా డాక్టర్ బిఆర్ బా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు జ్యోతిరావు పులే గారు అలాగే పెరియార్ రామస్వామి నాయకర్ గారు పోరాటిన పోరాటం వృధా కాకుండా వాళ్ళ ఆ రోజు చేసిన చట్టాలని భద్రత కలిగించేటట్టు మరి ఆ పోరాటాన్ని ముందుకు కొనసాగి నవ సమ సమాజం నిర్మాణం అయ్యేదాకా కూడా మా ఒక లక్ష్యంకి మేము పోరాడుతూనే ఉంటామని తెలియపరుచుకుంటూ కులాలు కుల వృత్తులకి ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటో తెలియపరుచుకుని ఆ కులాలు కుల వృత్తులకి అండగా నుంచుకునే విధానంగా ప్రయాణించాలని కోరుతూ మరి ఆ దానికోసం ఈ పెద్దలందరూ కూడా ఈరోజు అన్ని సంఘాల నుంచి అన్ని నాయకులు ఈరోజు తరలి వస్తం జరిగింది ఒక మంచి సూచనా సలహాలు వాలిస్తారు యువత నడుం బిగించి ముందుకి రోడ్ల మీద ఎక్కుతానికి కానీ ఇతర ఇతర పోరాటాలు చేస్తానికి కానీ సిద్ధంగా ఉన్నారని తెలియపరుస్తూ ఈ యొక్క ప్రభుత్వానికి మేము కోరేది ఏంటంటే తక్షణమే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లై నిధులు కాపు కార్పొరేషన్ నిధులు బీసీ కార్పొరేషన్ నిధులు మరి ముస్లిం సోదరులకి మీరు ప్రకటించిన నిధులన్నీ కూడా తక్షణమే రిలీజ్ చేస్తూ ఇతర ఇతర మీరు ఎలక్షన్ లో ఇచ్చిన వాగ్దానాలు అన్ని కూడా పూర్తి చేస్తా కోరుతున్నాం కార్మికుల కష్టాన్ని దోచుకోవాలని చూస్తే సహించేది లేదని సిఐటియు జిల్లా కార్యదర్శి ఎం జగ్గు నాయుడు హెచ్చరించారు రక్షణ రంగ సంస్థ నౌసేనాబాగ్ లో కాంట్రాక్ట్ పద్దతిలో పనిచేస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డుల వేతనాల్లో కోత నిరసిస్తూ కార్మికులు చేపడుతున్న ధర్నా శిబిరాన్ని ఆయన సందర్శించి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు ఈ సందర్భంగా చెక్కు నాయుడు మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించాల్సి ఉండగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం చెల్లిస్తూ ఉండడం దుర్మార్గమన్నారు ఇప్పటికైనా సంబంధిత గుర్తేదారు సెక్యూరిటీ గార్డులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ జీవో ప్రకారం వేతనాలు చెల్లించుకుంటే ఉద్యమాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు ఆందోళన కార్యక్రమంలో భాగంగా కార్మికులు మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన తెలియజేశారు ఈ పదకొండు వేల ఐదు వందల రూపాయల జీతాన్ని ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు తగ్గించేస్తామని చెప్పి అంటున్నారు ఇది ఎంత దుర్మార్గం అందరికి తెలుసుకున్నటువంటి విషయం కాబట్టి నేవల్ అధికారులు ఇటువంటి దుర్మార్గం చర్యలు వెంటనే విడనాడాలని చెప్పని మేము సిఐటీగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అంతేకాదు ఒక నౌసిన భవననే కాదు ఈ విశాఖపట్నంలో నేవల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అటు కోస్ట్ గార్డ్ కానివ్వండి డాల్ఫిన్ హౌస్ కానివ్వండి నేవల్ డాక్ గార్డ్ కానివ్వండి నేవల్ బేస్ కానివ్వండి ఈ రక్షణ రంగంలో ఉన్నటువంటి సెక్యూరిటీ గార్డులు అదేవిధంగా లిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు మెయింటైన్ పని చేసే వాళ్ళు పార్కులు మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళు హౌస్ కీపింగ్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ జీతాలు కూడా భవిష్యత్తులో ఈ విధంగా తగ్గించే దానికోసం కుట్ర జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మేము సిఐటీగా ఈ కార్యక్రమం విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం నౌసినాబాద్ సెక్యూరిటీ గార్డులు ఏ విధంగా అయితే ఐక్యంగా వాళ్ళ హక్కుల కోసం ఉన్న జీవోని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఏ విధంగా అయితే పాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ విశాఖపట్నం ఉన్నటువంటి నేవల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసినటువంటి ఇతర కార్మికులు కూడా ఆ విధంగా కలిసి రావాలని చెప్పి ఐక్యం కావాలని చెప్పి మొదటగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం రెండో నేవల్ అధికారులకు మేము చెప్పదోచుకున్నాం ఈ చట్టం జీవో ప్రకారం ఇంతవరకు వ్యాధులు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అదే జీవో వర్తిస్తుంది వీళ్ళకి ఇప్పుడు నేవల్ అధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు సెంట్రల్ కాదు స్టేట్ జీవో పరిధిలోకి ఈ సెక్యూరిటీ గార్డు తీసుకొస్తా అని చెప్పని ఇటీవల వెస్ట్ బెంగాల్ లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీలో మన రాష్ట్ర క్రీడాకారులు పథకాల పంట పండించారు కరక్పూర్ లో జరిగిన ఈ పోటీలో రాష్ట్రానికి చెందిన క్రీడాకారులు నాలుగు బంగారు పథకాలు ఆరు వెండి పథకాలు ఒక రజిత పథకాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా గెలుపొందిన క్రీడాకారులను కెన్యూరియో కరాటే అసోసియేషన్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కర్ణంరెడ్డి నర్సింగరావు కె
రాబోయే రోజుల్లో జాతీయ అంతర్జాతీయ కరాటే పోటీల్లో ప్రతిభ కనబర్చి రాష్ట్రంతో పాటు నగరానికి కూడా పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు వెస్ట్ బెంగాల్లో జరిగిన జాతీయ స్థాయి కరాటే పోటీల్లో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అందులో మన విశాఖపట్నం జిల్లా సాధించడానికి మరి సీనియర్ కోచ్లు మరి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంతో ప్రోత్సహించడం వల్ల మరి ఈ క్రీడాకారులు అందరూ విద్యార్థులే మరి చదువుతో పాటు మిగతా సమయంలో రోజు ఒక గంట కేటాయించి క్రీడలు కూడా మరి బుల్చన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి నగరంలో ఘనంగా సంక్రాంతి సంబరాలు స్టెప్పులేసి అదరగొట్టిన జిల్లా కలెక్టర్ టీడీపీ ఎన్నికల తాయిలం ఫించన్ల పెంపుపై తమ్ముళ్ల సంబరాలు నగరంలో ఘనంగా స్వామి వివేకానంద జయంతి వేడుకలు నిర్వహించిన శోభాయాత్ర రైల్వేకు పండగ రద్దీ ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడుతున్న భోగీలు పండగతో ఆర్టీసీ ఫుల్ ప్రత్యేక సర్వీసులతో ప్రయాణికులకు ఓరట